എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്തെ ആൻഡ് ദിവാലി വിഷസ് ഓർ ദീപാവലി വിഷസ് അപ്പൊ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പൊടി പൊടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കേരള സ്പൈസി മിക്സ്ചർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെയധികം നമ്മുടെ നാട്ടില് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആണിത് ചായയുടെ കൂടെ വിരുന്നുകാർ വന്നാലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളി വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് മിക്സ്ചർ അപ്പൊ അധികം കോംപ്ലി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത്തിരി മെനക്കെട്ടാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണിത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല പൊതിയെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പൊടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരം ഇതിലെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തേക്കണ കടലപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിക്സ്ചറിന്റെ പ്രധാനമായ വടി പോലത്തെ സാധനവും പിന്നെ മണിമണികളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടലപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണം കപ്പലണ്ടി പൊട്ടുകടല കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കേരള മിക്സ്ചറിൽ അത് കാണാറില്ല ഞാനത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വേപ്പല പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി നല്ല എരിവുള്ള മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു മിക്സിംഗ് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് കടലമാവ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ശരിക്കും ചായ അളക്കുന്ന ടീസ്പൂൺ അതായത് നമ്മളുടെ ഡെസേർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യണ ടീസ്പൂൺ അല്ല അതിലും ചെറിയ സൈസ് കിട്ടും ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ യൂസ് ചെയ്യണത് അതിൽ അര കപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ഹീപ് ടീസ്പൂൺ അതായത് നിറച്ചെടുത്ത രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇത് എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ വിസ്ക് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയി കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അധികം ഉണ്ടാക്കി പരിചയമില്ലാത്തവര് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവര് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു മാവാക്കി എടുക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കിയ വെണ്ണ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എല്ലാം കൂടിയും കൂട്ടി യോജിച്ച് നമുക്കൊരു ഉണ്ട പോലെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ പരുവം സാധാരണ നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ എടുക്കണം മാവിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം അത് അത്രയും ഡ്രൈ ആവണ്ട കട്ടിയും വരണ്ട അപ്പൊ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പരുവമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പീച്ചിയാൽ ശരിക്കും മാവ് പോലെ തന്നെ വരണം അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു കുറച്ചു നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സേവിന്റെ മാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ മണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കണ മാവ് ഉണ്ടാക്കണ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അപ്പൊ എന്റെ ലഡ്ഡുവിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ലഡ്ഡുവിന് എടുക്കണ സെയിം മിക്സ്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കണത് എക്സെപ്റ്റ് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ അതിലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കണത് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇനി പാകത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ്
നേരായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഓയിൽ പെരട്ടിയിട്ട് ഇത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ കാണാം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഉണ്ട പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാ ലൂസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മറ്റേ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പോലെ അത്രയും ടൈറ്റ് അല്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണ അച്ചിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ചൂടാക്കിയേക്കണത് കാരണം ചീനച്ചട്ടി ആവുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിലോ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആവുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്ചർ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമല്ല സേവിനൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് മാത്രമാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇടിയപ്പം പോലെ തന്നെ നൂല് ആയിട്ട് തിരിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുക പക്ഷെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂട്ട് അത്ര ചെറുത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇത്തിരി കട്ടയാലും പ്രശ്നമല്ല നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ആയി വരുന്ന വരെ അത് പൊരിക്കണം നമ്മളിത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഇത് പൊടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊരിച്ചു കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ റെഡിഷ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ തീ ഇട ചൂട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്പി ആയി കളർ മാറി തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കറക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ചൂടിലിട്ടിട്ട് പിന്നീട് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാവും ഇതേ കൂട്ട് പൊരിച്ചു കോരി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ സേവ് കംപ്ലീറ്റ് പൊരിച്ചു കോരി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ബൂന്തി ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലഡുവിനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന് സ്ലോട്ടഡ് ലേഡിൽ ഇതേ കൂട്ട് വലിയ ഓട്ടമുള്ള അരിപ്പക്കായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുക കുഴിയുള്ള ടൈപ്പ് ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ലഡുവിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അരിപ്പക്കായിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കുറേശ്ശെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കട്ട കുത്തൂല ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബൂന്തി ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എയറി ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം നല്ല മുരിമുരി ആയിട്ട് വരണം എന്നാ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എയറി ആയിട്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോ വീണ്ടും തീ കുറച്ചു കൊടുക്കുക കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക മിക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പല പല ഷേപ്പ് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലഡുവിന്റെ മാതിരി ഇതിന് ഷേപ്പ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ പൊരിച്ചു കോരി ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കളറ് അധികം മാറരുത് ആ മഞ്ഞ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് ലൈറ്റും ക്യാമറ ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വീണ്ടും ലൈറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതേ കൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാവ് പൊരിച്ചു കോരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് രണ്ടും പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അരിപ്പക്കായിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം നട്ട്സ് ഒക്കെ പൊരിച്ചു കോരി എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് മുക്കാൽ കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചൂടെണ്ണയിലിട്ട് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നട്ട്സ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് ആകും അപ്പോൾ ഉള്ള് ക്രിസ്പി ആവാണ്ടും വരും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കനെ പൊരിച്ചു കോരിയെടുക്കുക ഈ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊട്ടുകടല അരക്കപ്പ് പൊട്ടുകടലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും അതേ കൂട്ട് തന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ നട്ട്സ് ഒക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് ആകും അപ്പൊ ഇത് നല്ല സ്വർണ്ണ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്പി ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയും ക്രിസ്പി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അടുത്തത് കപ്പലണ്ടിയാണ് തൊലിയോട് കൂടിയ കപ്പലണ്ടിയാണിത് 
ആണ് ഇത്തിരി കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൊരിച്ചു പോരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി നല്ല ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയി കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോ അതും പൊരിച്ചു കോരിയെടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഫൈനലി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്രയും കൂടുതൽ എടുക്കണോ അത്രയും നല്ലത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് കറിവേപ്പില അതും പൊരിച്ചു കോരുക കളർ മാറാണ്ട് പക്ഷെ മുരുമുര മുരിഞ്ഞ് ആ ശബ്ദം വരും നമുക്ക് മുരിഞ്ഞതിന്റെ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മിക്സ്ചറിന് വേണ്ടത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സേവ് മുരുമുര മുരിഞ്ഞിരിക്കണ ബൂന്തി ബൂന്തിയിൽ കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒടച്ചു കൊടുക്കുക പ്ലസ് നട്ട്സ് എല്ലാം പൊരിച്ചു കോരിയത് ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ സേവിന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇത് എങ്ങനെ പൊരിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല നമുക്കിത് ഒടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൽക്ക് മിക്സറിന്റെ പരുവത്തിലുള്ള സൈസ് ആക്കി ഒരു ഇഞ്ചോ രണ്ടിഞ്ചോ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരുവത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി നല്ലോണം ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ബാക്കി പൊരിച്ച എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ബൂന്തി പിന്നെ നട്ട്സ് കപ്പലണ്ടി പൊട്ടുകടല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കുക ഇതിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പല വേപ്പല ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ അപ്പൊ ആ പൊടിക്കുമ്പോ ആ വേപ്പലയുടെ നല്ല മണവും ഫ്ലേവറും ശരിക്കും മിക്സ്ചറിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും നമ്മളിത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ വറ്റൽമുളക് പൊരിച്ചത് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഫോട്ടോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഓപ്ഷണൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കായപ്പൊടി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിൽക്ക് ചേർത്തേക്കുന്നത് കായവും ഇവിടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും നല്ലോണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കേരള സ്പൈസി മിക്സ്ചർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഉണക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച കുപ്പികളിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാനോ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മിക്സ്ചർ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുരുമുര മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചായയുടെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും ഒക്കെ താഴത്തുള്ള ബോക്സിലോ എന്റെ മെയിലിലോട്ടോ സിമീസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അറ്റ് ജി മെയിലിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം ഒപ്പം എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സിമീസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോയാൽ എല്ലാ റെസിപ്പീനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ടിപ്സും ഹാക്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഒപ്പം ഒരു തംസപ്പും കൊടുക്കണം ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് വിഷിങ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ വെരി ഹാപ്പി ദിവാലി ഓർ ദീപാവലി എൻജോയ് യുവർ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പുറകിലെത്തുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് എപ്പിസോഡ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ Thank you.